ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಟೈಲನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸು ನೋಡಿ ಧನಿಯನ ತೊಗೊಬಂದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆನೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೋ ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕಿಡಿ ಇದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿವಸ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹುಳಾನು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಧನಿಯಾನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಗಮ್ಮನ್ನವರೆಗೂ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಕೈಗೆ ನಮಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಧನಿಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹುಳ ಬೀಳಲ್ಲ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಟೀ ಕಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾಕು ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಥರ ಚಾಕುನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಉದ್ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚಾಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಪ್ಪಲ್ವ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೈಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಚಾಕುನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಾಕು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕೊಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬೇವಾಗಿ ಹಾಕೋದೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಳೆ ಚಾಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾಕುನ ನಾನು ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಚಾಕುಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಿನಸಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಥರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಜಸ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಈ ಥರ ಉದ್ ಉದ್ದು ಕೆಲ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಗನೂ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದಿಲ್ಲಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋದು ತೋರಿ